Nosotros allí en el molino tenemos, además de las gallinas, tenemos siempre 20 o 30 patos. ¿Pato? Como el pato le gusta el agua, ellos estaban siempre en el río. Aquellos no había que echar de comer. Buscaban bichos del río. Ellos del río. Lo único que tenía que todas las tardes, cuando quedaba poquito sol, ir a buscarlo. Para cerrarlo, si no, no venía. Uh -huh. Porque eso, cuando llegaba el mes de febrero, ponían más que las gallinas. Ponían huevos también. Lo mismo huevos, que las gallinas. Huevos de pato. De pato. Y los vendía la abuela lo mismo que los de las gallinas. Y eran igual de gordos. Qué gracia. Pero había que ir de noche a buscarlos por las tardes. Para encerrarlos. ¿Y se venían? Sí, los, los pillabas todos por delante y los traías. Los encerrabas. Los traías por la mañana, abría la puerta y era abrir la puerta. ¡pum! ¿Y no se escapaban? No. Algunas veces, porque la, los huevos, para que sacaran patillos chicos, se los echaba la abuela a las gallinas. ¿Y eso? Para que las chuecas, que eran las gallinas, más bien echaban solo las patas, oh. se los echaba a las gallinas. ¿Y lo, y, lo... y lo sacaba la gallina. ¿Porque la pat el pato no? ¿La pata no? Sí lo sacan. <coughs> pero ella dentro de la casa no. Sí, en el campo. Sí, iban a aquel, a aquellos ríos, que muchas veces se perdía una pata. Se ha perdido una pata, se ha perdido una pata. Y sí, a lo menos al mes asomaba. ¿Con la banda pato? Con una bandilla patillo detrás de ella. Mm. En cualquier sitio hacía el nido. La veía de, a lo mejor con los otros, pero luego se perdía y ya no sabía dónde estaba. Uh -huh. Y la abuela echaba, porque la, la, los patillos están un mes, un mes tarde en nacer. Uh -huh. Los pollos gastan 21 días. 20, los pollos un 21. 21 días. Y los, los patos un mes. Uh -huh. sí. ¿Y no se retrasa ningún? No. Son 21 días y son 20 Bueno, no sé. mejor medio día, pero casi todos salen el mismo día. Uh -huh. La abuela echaba patos y pollos todo revuelto. ¿Entonces qué hacía con los pollos, con los patos? Los, los echaba 8 días antes. A la yueca. Y cuando le echaba a lo mejor dios de pasto, entonces a los ocho días le completaba de huevo de gallina. Entonces, pero es que una la gallina yueca se se dedicaba a, 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 a sacar los pollos. A sacar los pollos a cuando se quitaba la yueca ya, con el huevo. Pero ¿cómo la ponías tú si ella no era su huevo? Es eh, igual, ella le daba igual. Ella estando yueca le, le, la llenaba de huevo y ahí estaba todo el día metida. <risa> Y cuando sacaba los patos, la veía todo el día detrás de los patos en el río. Ah, pues iba con los patos. ¿Y si iba con los patos? Para que no se... ¡Que te va a ahogar! ¡No los te vengas! Y los patillos iban a salir del de cascarón. ¿Y se iban con la, con la gallina? Al río. ¿Y, ¿Pero no se iban con la gallina? Sí, con, pero la madre era la que iba detrás de ellos. ¿La madre pata? La, no, la madre gallina. Ah, entonces era la gallina la que se iba detrás de ellos. Pero los patos siempre dicen que los patos se van detrás de los padres, del, del, pero, pero del, los primer, padres, del primero que ven pero del huevo. Padres, pero los padres eran su madre, era la gallina. ¿Por eso? Pues ellos iban con su madre, pero al, al agua. Si era salir de cascarón, cogía mi madre un cubo, lo llenaba de agua y como me salía, lo iba echando al cubo. Pero si empezaban a nadar allí, allí le echaba la primera comida, uh -huh. en el cubo. Me hacía el pan, mojado. Ahí empezaban ellos a, a picotear, metido en el agua. Mm. Y cuando venían dos o tres días, ya iban en busca del agua. Tenían esa... En busca del agua. Y en cuanto bajaban arriba, como estaban muy cerca, se metían en el río y la gallina todo el día arriba, 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 abajo, detrás de ellos. ¿Y los otros pollos? Y, y los pollos les quedaban. ¿No iban al río? No, esos no. <risa> y a los patos. Aquello era... Era una risa. Pobre gallina.